আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর পোস্টুলেটস নিয়ে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি ওয়েভ ফাংশন হাইজেনবার্গের আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল এবং শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন নিয়ে ওই আলোচনাগুলোতেই আমরা আসলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর পোস্টুলেটস গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যদিও তা আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিনি আজকে প্রথমেই আমরা পূর্বের আলোচনাগুলো রিপিট করব এবং তারপরে আমরা পোস্টুলেটস গুলো সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করব প্রথমে আমরা আলোচনা করেছিলাম ওয়েভ ফাংশন নিয়ে এবং আমরা বলেছিলাম ওয়েভ ফাংশন সিস্টেমের সব রকম ইনফরমেশন ক্যারি করে এই ওয়েভ ফাংশন পাওয়া যায় হচ্ছে শরিঞ্জের ইকুয়েশন সলিউশন করার মাধ্যমে এখানে আমি ওয়ান ডিমেনশনাল একটা পার্টিকেলের জন্য শরিঞ্জের ইকুয়েশন দেখিয়েছি যেখানে পার্টিকেলটা বি এক্স পটেন্সিয়ালের ভিতরে গতিশীল আছে যদি এই শরিঞ্জের ইকুয়েশনে সলভ করা হয় তাহলে যে সাই পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে এই সিস্টেমের ওয়েভ ফাংশন ওয়েভ ফাংশন সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা আরও বলেছিলাম যে ওয়েভ ফাংশনের কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নেই কিন্তু এর মডিউলাস স্কোয়ার হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটির প্রপোশনাল অর্থাৎ ওয়েভ ফাংশনের মডিউলাস স্কোয়ার থেকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে পার্টিকেলটা পাওয়ার প্রবাবিলিটি বের করা যায় আমরা আরও বলেছিলাম যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন একটা অ্যাকসেপ্টেবল ওয়েভ ফাংশন হতে হলে তার চারটা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এবং এই চারোটা বৈশিষ্ট্য একই সাথে উপস্থিত হতে হবে যদি কোনো একটা বৈশিষ্ট্য ওই ওয়েভ ফাংশনের ভিতরে উপস্থিত না হয় অর্থাৎ ওই ফাংশন যদি কোনো একটা বৈশিষ্ট্য না মানে তাহলে সেটা ভ্যালিড ওয়েভ ফাংশন হতে পারবে না ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর হচ্ছে ওই ফাংশনটা সিঙ্গেল ভ্যালুড হইতে হবে কন্টিনিউয়াস হইতে হবে এবং একটা ফাইনাইট রেঞ্জের মধ্যে কখনোই ফাংশনটা ইনফিনাইট হইতে পারবে না এছাড়াও হচ্ছে ওই ফাংশনটা ওয়েভ ফাংশনটা ডেরিভেটিভ বা ফাংশনটা ডেরিভেটিভ কন্টিনিউয়াস হইতে হবে অর্থাৎ ওর স্লোপ কন্টিনিউয়াস হতে হবে যদি কোনো ফাংশন এই চারোটা বৈশিষ্ট্য একই সাথে মানে তাহলে তা একটা ভ্যালিড ওয়েভ ফাংশন হতে পারে এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখেছি এটা একটা ভ্যালিড ওয়েভ ফাংশনের এক্সাম্পল এবং এটা এই চারোটা বৈশিষ্ট্যই মেনে চলে এটা প্রত্যেক পজিশনে এটা সিঙ্গেল ভ্যালুড এবং এটা কন্টিনিউয়াস এবং এর স্লোপও কন্টিনিউয়াস এবং এই যে রেঞ্জ রেঞ্জের ভিতরে এটা কোনো জায়গাতেই ইনফিনিটি নয় এবং এই রেঞ্জের বাহিরে এটা সব জায়গায় হচ্ছে এর ভ্যালু জিরো আমরা এখানে আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি প্রথম এক্সাম্পলটা এই ওয়েভ ফাংশনটা ঠিক এই পজিশনে সিঙ্গেল ভ্যালুড নয় মাল্টিপল ডিসকন্টিনিউয়াস এবং এই পজিশনে এর স্লোপও কন্টিনিউয়াস নয় সুতরাং এটা একটা ভ্যালিড ওয়েভ ফাংশন হতে পারে না একইভাবে বি ওয়েভ ফাংশনটাও বি বি ফাংশনটাও এই পজিশনে এর স্লোপ কন্টিনিউয়াস নয় সি হচ্ছে মাল্টিপ্যালুড আমরা দেখতেই পারতেছি যে এই বরাবর এখানে একই পজিশনে এর এক দুই তিনটা ভ্যালু সুতরাং এটা ভ্যালিড ওয়েভ ফাংশন হতে পারে না একইভাবে ডিতে আমরা দেখি যে এই পজিশনে ওয়েভ ফাংশনের ভ্যালু দেখাচ্ছে ইনফিনিটি আমরা বলেছি ওই নির্দিষ্ট রেঞ্জের ভিতরে কোনো জায়গাতেই ফাংশনের ভ্যালু ইনফিনিটি হতে পারবে না যদি একটা এটা ভ্যালিড ওয়েভ ফাংশন হতে হয় সুতরাং এই চারোটার কোনোটাই ভ্যালিড ওয়েভ ফাংশনের উদাহরণ নয় আমরা আরও বলেছিলাম যে ওয়েভ ফাংশন সিস্টেমে সব ইনফরমেশন ক্যারি করে এবং এই ইনফরমেশন ওয়েভ ফাংশন থেকে এক্সট্রাক্ট করার জন্য আমাদের অপারেটরের দরকার হয় এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সে প্রত্যেক অবজারভেবলের সাথে করসপন্ডিং একটা অপারেটর থাকে পজিশনের জন্য আমরা বলেছিলাম অপারেটরকে লেখা হচ্ছে এক্স হেড দিয়ে এটা ওয়ান ডিমেনশনের পজিশনের জন্য এবং সেটা সমান হচ্ছে এক্স এবং আমরা বলেছিলাম ওয়ান ডি এক্স ডিরেকশনে মোমেন্টাম অপারেটর হচ্ছে এইচ কাট বাই আই ডি বাই ডি এক্স এছাড়াও আমরা এই সময়ে এই অপারেটরগুলো যখন আলোচনা করেছি তখন আমরা অন্যান্য অপারেটর যেমন কাইনেটিক এনার্জি অপারেটর পটেন্সিয়াল অপারেটর টোটাল এনার্জি অপারেটর এগুলোর সম্বন্ধেও আলোচনা করেছিলাম এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম হাইজেনবার্গের আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল নিয়ে 
এবং আমরা বলেছিলাম ওয়ান ডিমেনশনালে এটাকে লেখা হয় হচ্ছে এভাবে ডেল এক্স ইন্টু ডেল পি এক্স গেটার ইকুয়াল এইচ কাট বাই টু যেখানে এইচ কাট হচ্ছে রিডিউস প্লাংস কনস্ট্যান্ট এবং ডেল এক্স হচ্ছে এক্সে আনসারেন্টি বা পজিশনে আনসারেন্টি এবং ডেল পি এক্স হচ্ছে মোমেন্টামে আনসারেন্টি এবং আমরা বলেছিলাম যে আনসারেন্টি প্রিন্সিপাল অনুসারে এটা সম্ভব নয় যে একই সাথে এবং প্রিসাইসলি কোনো সিস্টেমের পজিশন এবং মোমেন্টাম মাপা যাবে আমরা আলো বলেছিলাম যে এই যে মাপতে পারা ডিজেবিলিটি এটা হচ্ছে আমাদের দুর্বলতা নয় বা এমন নয় যে আমাদের কাছে এমন সফিস্টিকেটেড মেশিন নেই যেটা এই মেজারমেন্টটা করতে পারে বরং এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল সিস্টেমের ইন্ট্রেন্সিক প্রপার্টি যে প্রপার্টির কারণে আমরা কোনো সিস্টেমের পজিশন এবং মোমেন্টাম একই সাথে প্রিসাইসলি মাপতে পারি না অর্থাৎ যদি আমরা পজিশন মেজার করি এবং সেখানেও কিছু আনসারেন্টি হয় বা এবং মোমেন্টাম মেজার করি এবং সেখানেও যদি কিছু আনসারেন্টি হয় তাহলে এর গুণফল হবে অবশ্যই এইচ কার্ড বাই টু এর চেয়ে বড় হতে হবে কিন্তু যদি আমরা প্রিসাইসলি পজিশন মাপি অর্থাৎ ডেল এক্স যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু ডেল পি এক্স এই পোস্ট এই থিওরি অনুসারে বা এই প্রিন্সিপাল অনুসারে ইনফিনিটি হতে হবে অর্থাৎ তখন মোমেন্টামের সম্বন্ধে কোনো ধারণা পাওয়া যাবে না ঠিক বিপরীতটাও সত্য যদি আমরা মোমেন্টাম প্রিসাইসলি মাপি তাহলে হচ্ছে ডেল পি এক্স জিরো হয় তখন ডেল এক্স সমান হবে ইনফিনিটি অর্থাৎ তখন পজিশন সম্বন্ধে কোনো ধারণা পাওয়া যাবে না এবার আমরা আসি কন্টাম মেকানিক্সের পোস্টুলেটস গুলো সম্বন্ধে প্রথম পোস্টুলেট হচ্ছে যে কন্টাম মেকানিক্যাল সিস্টেমে একটা ওয়েব ফাংশন থাকবে এবং সেই ওয়েব ফাংশনের মডুলাস স্কোয়ার দিবে হচ্ছে প্রবাবিলিটি আমরা কোয়ান্টাম ওয়েব ফাংশন সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলেছিলাম যে এই ওয়েব ফাংশন অবশ্যই সিঙ্গেল ভ্যালুড ফাইনাইট এবং কন্টিনিউয়াস হতে হবে আর এর মডুলাস স্কোয়ারের উপরে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি অর্থাৎ পুরো এলাকার মতির যদি আমরা এই এই ওই পার্টিকেলটাকে খুঁজি তাহলে কোনো না কোনো জায়গায় পাওয়া যাবে তার মানে হচ্ছে মডুলাস স্কোয়ারকে যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট এলাকার ভিতরে যেখানে আমরা বলতেছি পার্টিকেলটা আছে সেই এলাকার মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ওয়ান হতে হবে অর্থাৎ টোটাল প্রবাবিলিটি অবশ্যই ওয়ান এরপরে আমরা বলেছিলাম যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে প্রত্যেক অবজারভেবলের সাথে একটা করেসপন্ডিং অপারেটর থাকে এবং সেই অপারেটর অবশ্যই লিনিয়ার এবং হারমিশন আমরা বলেছিলাম লিনিয়ার অপারেটর হলে যদি এ একটা লিনিয়ার অপারেটর হয় তাহলে এটা এই বৈশিষ্ট্যটা মেনে চলবে এখানে এ অপারেটর দুইটা ওয়েব ফাংশনের সমষ্টি যেটা আরেকটা নতুন ওয়েব ফাংশন তার উপরে অপারেট করলে যে রেজাল্ট দিবে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকের উপর অপারেট করে যদি এদের কফিসিয়েন্ট সহ গুণ করে যোগ করা হয় তাহলে সেটা একই রেজাল্ট হবে আচ্ছা আমরা আরও বলেছিলাম যে ওয়েব ফাংশন থেকে ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করার জন্য আমাদের অপারেটর দরকার হয় এবং সেই অপারেটর সহ যে ইকুয়েশন লেখা হয় সেটাকে আমরা বলেছিলাম আই এন ভ্যালু ইকুয়েশন এখানে অপারেটর ওয়েব ফাংশনের উপরে অপারেট করার পরে নির্দিষ্ট ভ্যালু বা এই অপারেটরের করেসপন্ডিং অবজারভেবলটা প্রদান করে এবং একই সাথে সে ওয়েব ফাংশনটা রিটার্ন করে আচ্ছা এখানে আর একটা নতুন বিষয় সেটা হচ্ছে ওয়েব ফাংশন থেকে এবং আমরা অপারেটর ইউজ করে কোনো অবজারভেবলের এক্সপেকটেশন ভ্যালু বের করতে পারি এটাকে অনেক সময় অ্যাভারেজ ভ্যালুও বলা হয় কিন্তু এই অ্যাভারেজ ভ্যালু এরকম নয় যে আমরা দশটা ভিন্ন ভিন্ন রকম সিস্টেমে একই কোয়ান্টিটি মেজার করে তার অ্যাভারেজ করি যেমন আমি যদি উদাহরণ দেই আমরা এক একটা ক্লাসে তিরিশ জন বা চল্লিশ জন স্টুডেন্ট আছে আমি যদি তাদের গড় হাইট বের করতে বলি তাহলে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকের হাইট আমরা আলাদা আলাদা মেজার করি তারপরে তার অ্যাভারেজ করি এক্সপেকটেশন ভ্যালু বলতে আসলে এই অ্যাভারেজটা বোঝায় না 
কারণ এখানে এভারেজটা মেজার করা হয়েছে ইন্ডিভিজুয়ালের উপরে এবং এই প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট একজন আরেকজন থেকে আলাদা কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এক্সপেকটেশন ভ্যালু ভ্যালুতে বোঝায় যে এমন একটা এভারেজ যেটা হচ্ছে একই রকম সিস্টেমের উপরে মেজার করা হবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি পঞ্চাশটা বক্স তৈরি করি যে বক্সের ভিতরে প্রত্যেক বক্সের ভিতরে একটা করে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল পার্টিক্যাল আছে তাহলে এই পঞ্চাশটা বক্স দেখতে একই রকম হবে এবং একইভাবে তৈরি করা এবং এর ভিতরে যে পার্টিক্যাল থাকবে সেইগুলো সব একই রকম তাহলে এই আইডেন্টিক্যাল সিস্টেম আইডেন্টিক্যাল পঞ্চাশটা সিস্টেমে আমি যদি পার্টিক্যালটা কোথায় আছে সেটা মেজার করি এবং তার অ্যাভারেজ বের করি তাহলে যেই অ্যাভারেজটা পাবো সেইটাই হচ্ছে এক্সপেকটেশন ভ্যালু অর্থাৎ আমি যদি কোনো একটা সিস্টেমে কোনো একটা মেজার করি তাহলে কোন ভ্যালুটা ওই পজিশনে আমি সবচেয়ে বেশি এক্সপেক্ট করি সেইটার মেজার সেইটাই হচ্ছে এক্সপেকটেশন ভ্যালু সো এই এক্সপেকটেশন ভ্যালু বের করার জন্য কন্ট মেকানিক্সে এই ফর্মুলা ব্যবহার করা হয় যেখানে এ হচ্ছে অবজারভেবল ভ্যালু আর এ হেড হচ্ছে সে অবজারভেবলের করসপন্ডিং অপারেটর ফাইনালি আমরা বলেছিলাম যে ওয়েব ফাংশন বের করা হবে সরিঞ্জের ইকুয়েশন সলভ করার মাধ্যমে এবং আমরা বলেছিলাম টাইম ডিপেন্ডেন্ট সরিঞ্জের ইকুয়েশন ওয়ান টাইম ডিপেন্ডেন্ট সরিঞ্জের ইকুয়েশন হবে এই রকম যেখানে আই এইচ কে ডি বাই ডিটি হচ্ছে টোটাল এনার্জি অপারেটর যেটা সময়ের উপর নির্ভরশীল এবং এটা প্রদান করে হচ্ছে ওয়েব ফাংশন সময়ের সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা এবং ডান পাশে এইচ হ্যাট হচ্ছে হ্যামিলটোনিয়ান এক্সাম্পল হিসাবে আমি এখানে আগে যেটা দেখিয়েছিলাম সেটাই ওয়ান ডিমেনশনাল পার্টিকেলের জন্য যেটা ভি এক্স পটেন্সিয়ালে মুভ করতেছে তার হেমিলটোনিয়ান দেখিয়েছি এই হেমিলটোনিয়ানে দুইটা অংশ একটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি অপারেটর যেটা এই অংশ ডান দিকে প্রথম অংশ এবং তারপরে ভি এক্স হচ্ছে পটেন্সিয়াল অপারেটর বা পটেন্সিয়াল এনার্জি আজকে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ